say. Gaan allemaal my hoor. En steek. Um, van oogend, sys jylle gehoor het, is ons paas aan dienst, so ek sê maar net weer van allemaal wat nie, of paas feest dienst, kies paas dienst, jyte, ons gaan nie sing, maar dit is nie paas sang dienst, ek sê maar het onder die kies dienst, um, maar ja, sien uit al na dat Derek dit vir ons gaan leg. Dan, Derek is die rest van die week met verloof, so jylle sit met my opgesal, as nog enig iets is wat moet gebeur, en met dit wil ek dan ook sê dat die bulgers achter oor dienst en ook die bybelstudie by Hulle is tyd wel aan jylle gaan ook wel net met my ook gesal wees as daar enige van jylle is wat hier is dan so ook gaan aksie omgeef voor, daai bybelstudie gaan ook voor gaan en weer eens, jylle gaan ook met my ook gesal wees by hierdie bybelstudie maar ons sien baie uit daarna en ek denk dit gaan werig lekker wees ons het ook nieuwe lidmate Dis die, die Kleinhandse, dit is Andrie Sendre Kleinhands, ek hoef seker nou nie die volle naam te sê nie, die bloem naam is Fani, en hy is getrouwd, nou moet ek net kyk hier, so ek weet ons nog name hier so op langsam, ek het het nooit oe langsam, dit maak so lekker as my net sê, sê hy, ah, Andrie Sendre, Joe Kleinhands, dit is een vreemd is, nee, Joe is een persoon op haar eie, baie, baie welkom by die gemeente, waar is jylle? baie baie welkom en dan weet ek achter op denk ek dat jylle dokter wat sy naam nie op is dit is Ilona is dit baie baie welkom hier so ons sien hy dan al om jylle deel te hee van ons geloos van jy dan donderdag is daar naalberg van 2 tot 4 uur daar staat jylle moet as een blief kom in lieu so as een blief kom doe dit Dan het ons op ons voorbereidslijst gekom, en het ons vir Barbara Lofka, ek weet, dat het is al baie, baie welkom is al, gaan het goed vandag. Ons is, ons is baie blij, en het is rare plek om dan hier so te sien. Dan, Louis Engelbrecht, ons hoor, daar was een bykie van een terugslag geweest, van die geleerta, ons, ons bid rare vir julle, en ons hoop rare dat dinge beter sal gaan so weet van het jylle is in ons gebede. Dan, dan die Sheila Smit is in die week oorlede, dit is vir ons baie hard sê, en ek kon daar net nou dat, hoe Derika hier voor gebel het om al geluk te wend met al vir jou staat, so ons innige meer voel vir die familie, die begrafenis sal vrijdag wees, en Derik sal het hier so by die gemeente waarneem. Saam met dit, kom ons dan ook natuurlijk by ons vir jou staat, en ek sê nie, is twee dame hier die week op, so van maandag 10 april, word James Richard, oom James 87, is oom nie so van oogend. Dit luid nie so nie, en dan dinsdag 11 april, Marjorie van Wijk, Tanny Marjorie is daar nie so, die Tanny word 84, so ons denk ook dan om hulle in hierdie verjaarsdag weer, Ons is dan ook op die historium bezig met een reeks oor die meest atheistische lande en van ook in staan ons stond by Slovenië, ek sien hierdie skerm is nie aan nie en ek wil nie graag achter te kyk as ek met julle gesels nie as ek sit om met sy vrouw aan, ons geel met sy oom maar terwyl dit ook is, kan julle sien daar waar Slovenië leed, daar in die ooste van die Europa en is eindelijk een baie baie prachtige land So ja, dit sit in Suid-Centraal Europa en dit is aan grensend aan die Adriatische See in Italië, Kroatië, Hongarije en Oosten. Die land is bykie groter as Gauteng, so dit is eindelijk maar een bitterlijke klein land en daar is een volle 2 miljoen mense wat in hierdie land woon. Dit het een baie lang geschiedenis en daar is bewijse gevind van bewoning van tot 250.000 jaar gelede. Wat het interessant maak is, die mensdom bestaan eindelijk al vir 250.000 jaar so hier is een van die vroegste plekke waar mense dan was in 1918 het die land deel die koninkryk van Jegoslavie gebond in 1945 het Nazi Duitsland die land besef en na die tweede wereldoordel word die land deel van die socialistische Jegoslavie totdat het in 1991 een onafhankelijke republiek word Slovenië beskik oor besonder en as na die is ons as jy op die foto sal kan sien en toerisme is een baie belangrike bedrijf Slovenië is een hoogst ontwikkelde land en het een hoog inkomste ekonomie. 
die ambtelike cijfer in 2019 vir die land toe dat 72.1% van die bevolking Rooms-Katholiek is. 3.7% van die bevolking orthodoxe christene is en 0.9% protestante. Daar is ook in 0.3% van die bevolking wat moslims is. En hierdie klink eindelijk baie goed, maar jullie sal nou op die volgende skype sien dat het eindelijk nie so goed gaan dat meeste van die land gelopig is want in 2010 was daar internationale opname en dit het getoond dat slechts 32% van die inwoners van die land gloe dat daar wel een God is. Een volle 36% gloe in een vorm van gees of God en hulle is dan agnosties. So hulle gloe daar is een godlijke wees, maar hulle denk nie veel daar oor nie en hulle gloe nie dit te inpak op hulle leven. Een verdere 26% is selfverklaarde atheïste. Die onrustbarende tendens is die gevolg van Slovenië sy socialistische verlede, want binnen een socialistische systeem is geloof nie eindelijk belangrijk nie en het is eindelijk een atheistische atheistische staat. En dit was toe uit die was in Jeruzalem. Volgens hierdie opname is Slovenië dus die vierde meest atheistische land in die wereld. Die meerderheid van die 72.1% van die bevolking wat in ambtelike opnames aantoon dat hulle Rooms-Katholieke is, doen dit dus slechts vir gerieflikheids onthalde. Ons bid aan vir Christene en Slovenie wat steeds vol hart in die geloof, ons bid vir herdeven in die Europa tegen die geest van ongeloofigheid en atheïsme, wat dan die toeneem is in die wereld, en ons bid vir slagoffers van die onlangse vloede vir al in Kwasuli Natal en die Oostkap. So, kom ons neem aan die oomlik om stil te word, om nie net te dink aan Slovenië en die atheïsme daar, maar ook aan die mense op die voorbiddingslijst, maar so ook die mense op die jaar. Kom ons word stil in gebed. Nou anders met Robert gereel, excuse Robert, jou eerste keer hier en ek praan en al klaar die reeliks, maar ek wil daarom net van my kant af ook horen sê vir allemaal hier en ook bid dat hierdie geleentheid ook vir julle goeie geleentheid gaan wees in die Heeres teenwoordigheid en hoe klink het nou vir my, of ek nou weer saam praat of het is reg. So, maar dat nog van my kant af ook, Ek wil net sê dat wij aksie omgee, as het lief moet mense nou nie denk, hulle moet dinsdag en woensdag gewees nie, daar is net een tik pauwkie dat het is nie dinsdag het gehoord en nie maar woensdag het gehoord. En welke dan op hierdie opstanding sondag hier, jy sien die prachtige vrolijke blomme hier voor en ek het my geel lemp aangetrek wat my vrolijke persoonlijkheid ook uitstraal, so op hierdie opstanding sondag waar ons vrolijk is, ek sien die naam is ook mooi helder aangetrek, en ons vier vees op die dag, en ons eer die Heere vir sy grootheid, en die wonder ook van die opstanding, en Barbara, ons wil graag hierdie blomme ook volgend vir jou gee, saam huis toe, so jy kan het saam neem, 
en um, so my net as a symbol van ons um, voorbeelding ook vir jou um, en dat die heren vir jou ook in die die moeilike tijd sal vir jou. Kom, ons begin dan met um, vorm 5, ons sing al by die verse daarvan. Hier is so mooi lied, ek dink nie mens kan sit en ons sing nie, so kom ons staan en ons sing. Kom,
Jesus Christus. Groet u vir oogend met die selfde woorde waarmee hy vir Maria Magdalena en die ander Maria ook in die tuin van opstanding gegroet het. As hy sê, ek groet jylle, moet nie bang wees nie. Kom ons luister dat ook na daar verhaal in Lukas 24 vers 1 tot 12. Jesus het opgestaan. Die zondagmorgen baie vroeg het die vrouwe na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle weggemaak het. En daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan het hulle nie die lichaam van die Heere Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daar van te dink nie. Met een staan daar by hulle twee manne met blink kleren aan. Die vrouwe het groot geskrik en met hulle gezicht na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, Waarom soek jylle die lewende by die dooi is? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met jylle gepraat het, toe hy nog in Galilea was en gesê, die sien van die mens moet uitgelever word in die hande van sondige mense, gekruisig geword en op die derde dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou, en van die graaf op die rug gaan, en al die dinge vir die elf en al die ander gaan vertel. Die vrouwe was Maria Magdalena en Johanna en Maria die maag van Jacobus. Ook die ander vrouwe saam met hulle het die selfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin geleid en hulle het die vrouwe nie gegloe nie. Petrus het echter opgespring en na die graf toe gehaard loop. En toe hy daar voor oorbuk, sien hy net die doeken hee. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe.
en my nood is dat aan die Heere geroep, en die Heere het my gebed verhoor, en my bevry. Om my die Heere te skuil is beter, as om op mense te vertrouw. Ja, om by, me, by die Heere te skuil is beter, as om op hoe mense te vertrouw. Want sy liefde is al geen einde. Jy is my God. Jy wil ek loof, my God. Jy grootheid wil ek besin. Loof die Heere, want hy is goed, want sy liefde is al geen einde. Kom ons bid saam. Opgestaan het Heere, jy verskyning in die tuin, by die graf en op pad na Emmaus, was aan mense wat net soos ons bang, verwaard en moedeloos is. Daarom kom bid ons, stroos ons, genees ons, versorg ons en ons omstandighede met die lewe teenwoordige. Amen. Kom ons die die opgestaande Heere ook nou met ons overgaver.
En jij kan kies om met wie die vat, want dit behelp en jy mooi sal die moeie stik. Maar nou wil ek hee, dit moet op jylle knieën gaan en sal met my bid, en dan kan jylle gaan sit. Kijk, so, jylle moet achter my aan bid. Kijk, liewe Jesus, dankie vir vandag, dankie dat ek leer, en dankie dat jy leer. Liewe Heere, baie dankie, dat jy vir my sondes gesterf het. Dankie dat jy lief is vir my. In Jesus naam. Amen. Kijk, skryf op, dan kan jy jylle sit trekke, en dan sien ek jylle my naam. Dat 
23 binnen getree. Ons het ons self begin voorbereid op paasfeest, op goeie vrijdag. Ons het in die afgelopen 6 weke intens nagedink oor Jesus sy leiding en uiteindelik sy kruisiging. Ons het weer onder die besef gekom wat het van hom is vraag om die verlossing van die mensdom te wees. Ons het die afgelopen week, meer as een week, die goldwoord aan gesprekke hier in die saal aangebied, waar mense kon deurstap en, en kon deel word van al die gesprekke wat die dag op goldwoord aan plaas gevind het, terwyl Jesus aan die kruis gaan het. En hy dit wat uh, mense die besoekers ook geskryf het, het het mense geraak net so terloops, ons sal dit na die dienst nog oophou vir so rik, as iemand al na die dienst ook dit wil gaan deerstap. Ons het in die afgelope week herhaaldelik die sewe kruiswoorde van Jesus gehoor. Onder andere dit wat dan ook daar in die saal uitgebeeld is. Ons het donderdag aan met daar die nachtmaal geleentheid ook so in die donkerte, die duistere oomlikke beleef wat of oor nagedink, ons het het nooit om beleef nie, maar oor nagedink, die duistere oomlikke wat Jesus aan die kruis moes beleef. Vrijdag met nachtmaal het Riekes weer vir ons die sewe kruis oor die voorgehou en kon ons weer dink aan wat het van Jesus gevraagd om sy leven te gee as verlosser van die wereld. Saterdag staan bekend in die kerkelijke jaar as stil saterdag, waar ons dink oor die stilte van die graf, terwijl Jesus die saterdag in die graf is. So as ook die dood toewel oorwin het. Ons het die afgelopen 6 weke een somber tyd beleef. Maar vandag, dan beleef ons die vrolijkheid, ons sien die vrolijke sonneblomme. En ons is blij en ons is opgewonde, ons sien vrolijke opstandingsliedere. En ons sê vir mekaar, Jesus het opgestaan. Ja, Jesus het waarlik opgestaan. Maar doen dit iets aan ons? verander dit iets aan ons of in ons levens. En vir hoe lang gaan die vrolijkheid van opstanding sondag deel van ons leven wees voordat ons maar net weer gewoon draak aan, aan die gesloer en die gesoog en die gesweet van elke dagse handel en wandel. In Jeremia 31 bevind Godse volk hulle self in ballingskap wanneer die profeet hierdie um, uitsprake vir hulle bring. Maar die hele profeetenboek van Jeremia wat gekenmerk door geweldige oordeels profeseer wat hy vir hulle bring. Hy het meer as 50 jaar as profeet opgedeel. En vir meer as 50 jaar lang hoor die volk van God die een oordeels aankondiging na die ander. Maar dan skielik, van ons het 31 tot by ons het 33, gebeur daar iets anders. Ons hoor skielik een aantal boodskappe van hoop. En hierdie drie hoofstukke staan as ware soos een eiland uit tussen al hierdie ander oorkeels aankondigingen wat ons in die profeetenboek van Jeremia raak lees. Hierdie drie hoofstukke staan dan ook bekend as die troosboek van Jeremia. Juda, die suidelike deel van Israel, is ook op hierdie stadium in ballingskap, nadat die noordelike rijk al vir jare in ballingskap in een vreemde land woon. En dit is dan in hierdie tyd, wanneer al twaalf stammen van Israel in ballingskap verspreid is, waarin Jeremia hierdie boodskap van hoop vir hulle brengt. 
En hij zegt hulle, God zal weer hulle God wees. In Israël wat nou een ballingskap verspreid is, zal weer Godse volk wees. Want God het hulle nog altijd lief gehad, en daarom was hy nog altijd geduldig met hulle gewees. En die Heere kom geef vir hulle belofte van hoop, waaraan hulle kan vasten. En hier die belofte het ingehou, dat God vir hulle alles gaan kom niet maak. Hulle gaan nie maar een dag net weer terugkeer na die ou bekende nie, dit gaan vir hulle alles niet wees. God gee vir hulle een totale nieuwe toekomst. En hy gaan hulle weer als een vol herstel. Ons moet nou onthou, hulle leef verspreid in die ballingskap. En daar was verdeeldheid tussen die noordelike rijk en die zuidelike rijk. En hulle het eindelijk mekaar sy, sy vijande geworden. En nou sê die heren, maar jullie gaan weer een volk word. Daarvoor zal die heren zorg. Hy gaan hulle as een nasie herstel. Die woordkie weer kom drie keer in vers 4 en 5 voor, maar dit is nie helemaal so in die 1983 vertaling vertaal nie, so ek lees vir die ook vers 4 en 5 in die 2020 vertaling, en daar staan, ek sal jou weer herbou, en jy sal gevestig wees, jong vrou Israel. Jy sal jou weer versier, met jou tamboerijne, en uitgaan in die kring van die dansers. Jy sal weer wanneer de plan op die berge van Samaria. En hulle wat plan sal die eerste vruchte daarvan geniet, en uitgaan in die kring van die dansers. Hoe hoor jy, drie keer sê die jylle, weer, jylle sal weer doen, wat jylle vroeg doen. So die jylle kom sê vir sy volk, wat verstrooid is in ballingskap, dat wanneer hy jylle as een volk, weer by mekaar gebring het, dan sal hulle gaan feestveer in Jerusalem. En daar sal weer wingerde wees wat geplant word en, en hulle sal die vrug van daar nie wingerde eet. Met ander woorde, God gaan ook Israel sy ekonomie weer herstel. En soos wat God hulle uit Egypte geleid het en hulle in die woestijn versorg het, so sal God het weer doen. Hy beloof het dit vir sy volk op grond van sy trouwe genade en liefde. Reeds in Jeremia 1 vers 10 sê die Heere vir die profeet, um, Ek stel jou aan oor nasies en oor koninkrijke om af te breek en uit te rooi, om te vernietig en plat te slaan, en te bouw en te vestig. So die Heere kom stel die profeet aan om al hierdie oordeels profeseer oor sy volk te bring, as gevolg van hulle sonde tegen God. Dan sê hy maar, ek stel hy ook aan as profeet om te bou en te vestig. So Jeremia die profeet moes weet, God bring nie net oordeel nie. God herstel ook waar sonde vernietig het. En dit is dan wat hierdie eiland van hoop in Jeremia 31 tot 33 vir die balling en die vreemde moes sê. En nou kan ons vraag, het dit so gebeur? Ja, daar die tyd waarvan vers 1 praat, het aangebreed. Die eenheid van Israel is herstel, hulle het weer hulle feestkleren aangetrek, en voor die Heere gedans. Maar nie dadelijk. Dit sal nog een tyd neem, voordat hulle daar weggekom het. Maar Jeremia bring vir hulle die boodskap van hoop, dat dit wel gaan gebeur. En hulle kon hoopvol in die vreemde, vreemde leef, met die vooruitzicht van de totale herstel, wat God sal bring. En tussen moes Israel besef, dat hulle hoop en hulle geluk, en die werkelijkheid van hulle herstel, 
nie in hulle onmiddellike omstandighede le nie. Maar dat het in God sy trouwe liefde gevestig is. Ek wil hee dat ons dit mooi moet hoor. Israel ons besef dat die hoop waarin hulle vaste nie geleed in hulle onmiddellike omstandighede maar dat het geleed in die trouwe liefde van God. Hy sal daarvoor sorg. Dit is sy ewige genade wat vir hulle hierdie hoop moes bring. En dit sal nie die herstel van hulle as volk wees wat vir hulle hoop geef. En daarom moes hulle vaste. En uiteindelijk het Gods trouwe liefde en sy genade gestalte gevind. In 1 Kronieke 2 tot 9 lees ons talle en talle geslagsregisters. Dit wat mense altijd vir my sê, maar dit is die vervelendste deel in die Bijbel. Ek slaan dit net oor, ek lees nie daar die geslagsregisters nie. Want wat sy boodskap hou dit nou eindelijk in? Maar dit is juist daar die klomp geslagsregisters van die 1 Kronieke 2 tot 9, wat vir ons vertel dat hierdie profesie in Jeremia 31 te bewaarheid is. Want daar die geslaagsregisters vertel van die herediging van die volk Israel, nadat hulle uit balingskap teruggekom het. Die moet nie denk dat Kronieke is geskryf voor Jeremia, omdat het voor Jeremia in die Bijbel is nie. Kronieke vertel dan wat na die balingskap gebeur en het kon bevestig dat hierdie uitspraak van Jeremia 31 waar geword. Die volk Israel kon weer in een land gaan woon. En dan lees ons daar die prachtige verhaal in 2 Kronieke 30 en 35 van hoe Israel terwijl hulle feestkleren aangetrek het en feestgevier het. En die hele volk was daar tot die dansers en hulle kon voor God dans, en hulle kon paasfeest veer, en hulle kon God in die tempel gaan aanbid, as een nasie, die tempel in Jerusalem. God sy belofte van herstel, wat vir Israel hoop moes gee, en waarin hulle moes vasthou in die tyd, toe hulle as vreemdeling in ballingskap geleef het, dit is uiteindelijk bewaard. God was getrouw aan sy woord, God was getrouw aan die beloftes wat hy gemaakt het. Ons moet echter baie duidelijk verstaan, dat die volk self geen aandeel daaraan gehad het. Dit is God wat sy volk herstel het. Dit is hy wat die onmoendelike gedoen het om vanuit een ballingskap een nasie weer te kon herenig en na hulle laat ek om laat terugkeer. Dit is alleen God wat hy in hierdie dood van die ballingskap weer nieuwe lewe kon bring. Ons vier vandag, paas sondag, opstandings sondag, vrolijkheid na die dood van die kruis en die graf, En ons gaan ook vandag getuig dat die onmoedelike, die absoluut onvoorspelbare gebeur. Want niemand het dit verwacht nie. Niemand het op daar die vrijdag op Golgoedag gedink dat Christen en Ewe later van Goeie Vrijdag sal praat nie. Want wat daar die dag op Golgoedag gebeur het, het van geen goedheid getuig nie. Daar het niks goeds daar die dag plaas gevind. Geen mens sal die verrassing van daar die sondagochtend sy leegkracht kon voorspel nie. Maar die genadige en die liefdevolle God het het weer gedoen. Hy het weer herstel gebring. Hy het weer 
nieuwe leven gebring. Hy het weer rust gebring vir die mens toe. Hy het weer hoop gebring want die graf is leeg. Jesus het opgestaan. Ja, hy het waarlik opgestaan. Die dood, die vijand is verbond. Is sterren. Want Christus het het oorwin. Christus sy opstanding uit die dood is geen logische gevolg van Goeie Vrijdag. Net so min as wat Israel sy herstel en voorspoed die logische gevolg van ballingskap sy wees. Maar God verras en God gee hoop. En ons moet ook volgens sê, die boodskap van Jesus' opstanding uit die dood, die werkelijkheid daarvan, het ook nie eensklaps alles in die wereld kon niet maak. Maar dit geef vir ons die hoop om aan een nieuwe wereld vast te hou. Een nieuwe wereld waarin Godse volk ook eens gesind om sy troon sal feest vier. En om dag en nacht as die levende God sal dien en eer. In die nieuwe Jerusalem. Daar om die troon van God. Daar waar geen tempel meer gaan wees nie, omdat God self daar in woordig is. Dit is die hoop wat die Heilige Geest in ons elkeense lewe lewe kan. En laat ons dan aan Godse belofte van eeuwige rust en vrede vasthoud. Terwijl ons in een onvolmaakte en een stikkende wereld leef. Amen. Heere, ons moet ook in die ochtend beleid dat het vir ons volgend een heerlijke gedachte is om opstanding zondag te kan vier. Om na een lang tyd van ses leidingsweke en groot leidingsweke en goeie vrijdag weer vrolijke liedere te kan sing. Om weer blij te wees, om mekaar te groet, met die groet van Jesus het opgestaan, ja, het waarlijk opgestaan, is vir ons goed om dit te doen. Heere, maar soms getuig ons levens en die lewe in die algemeen die teendeel. Soms vir ons vir ons self en vir mekaar, maar wat beteken die leegra werkelijk vir ons? Wat doen dit aan my leven? Wat doen dit aan om looi en kreet aan hulle familie? Het is groot krisis tyd te leef. Wat doen dit aan Barbara en haar familie? Wat is zwaar tyd hier? Wat doen dit aan twee gesinne wat hierdie week hier vir begrafnisdienste van mekaar kom? Wat doen dit vir mense wat met siekte strijd? Vir ongelukkige of gebreke huwelike? Vir 
back to a second. And then the other calf laughed. And here was Skin in the Ballinger and Ballingskap work of Frau. What would take an idi word of an work with the Arab Yamra? What would take in the Ferella as God we say, but I saw beer, Yella as folk as tell, Yella saw beer, fierce fear, Yella saw beer, but never the plan. Skin it a look to pulse of Frau. Wat beteken dit toch vir ons in hierdie land van die vreemde? Heere, dit het vir hulle hoop gegeen. En hulle kon aan die hoop vasthou, dat hulle na hulle thuis is opdracht en nie het het gedoen. Heere, daarom kan ons ook vandag aan die hoop vasthou, dat Jesus die dood oorwinne en al leef ons vandag nog in een stikkende wereld waar ons voorstel met pijn en seer krij het ons die hoop van een nieuwe herstelde leven waar ons net gaan feest bie En jyre, ons kan nie vir mekaar daar die hoop gee nie. En ons is nie vir mekaar daar die hoop nie. En ek kan maar net vir oogend van daar die hoop getuig. Heilige Gees, jy wat oor die donker massa gesweef het, en uit die chaos, uit die skepping wat ontstaan het. Tot u wit ons vir oog het. Met die gedachte dat pinkste tyd vloot het. Kom bid ek vir oog in die heilige geest, dat u daar die hoop in ons elkeen sal lewe daar. En dat ons die moederloos sal raak nie of dat ons ons nie so in die moederloos het sal oorgeen, dat dit op die ouwe in ons levens leen nie. Maar hou die hoop in ons brande. En dankie Heere, dat ons ook hier, in hierdie lewe waar het ons vandag leef, ook in ons wil sê, donker Suid-Afrika nog steeds kan feest bied. Hier al is dit dan by een kaarsvlam kan ons nog steeds dans en vrolik wees. Lief lofliedere sin dat ons God leef en hy geef ons hoop op een nieuwe toekomst. En daarvoor eer ons die volg. In die naam van die levende en die opgestande Heere Jesus Christus. Amen. Ek voordat ons afsluit met die gesloogheid, wil ek net sê, ek sê volgend van Hans ook hier, Hans en Enna Hans, wat die groot rugoperatie gehad het, en ons is dankbaar Hans, dat jy in soma af daar stel het, om al hoe reeds het kon gaan vakantie hou en blauw werk strand, maar dan ook volgend keer saam met ons hier is ons dank die Heere en saam met julle daarvoor. Kom ons sing die 409 en ek wil volgend vraag dat ons dit speciaal ook vir Greta en vir oor Louis sal sin. Greta, mag jy ook volgend keer die paasweesklok overlaai en weet Jesus lief en sterke ook vir jou en jou kinders en vir oor Louis, en ook vir Barbara al die ander wat het ook in hierdie tijd nodig het. Kom ons sing vrolik die prachtige doel.
is, weet ons volgende, is in een graf vastgevang nie, en so ook nie ons aanbidding van hom, hier en nou, in die toekomst nie, en leef daarom onder sy seen in die hand, en, en weer die genade, en die vrede, vir julle kom van hom, wat is, en wat was, en wat kom, en van die sewe geester voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat in die dood opgestaan het, die Heerser oor die koning, konings van die aarde. Amen.